வணக்கம் அனிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சீக்வல் சர்வரில் எஸ்எஸ்எம்எஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இது சீக்வல் சர்வரோட இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சீக்வல் சர்வர் அப்படின்னு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அது எஸ்கியூல் சர்வர் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம் சீக்வல் சர்வர் அவ்வளோதான் ஓகே சீக்வல் சர்வருக்குள்ள டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டேட்டாவை ரெட்ரி பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் லாஜிக் அதுக்கு யூஸ் ஆகிற டூல் தான் பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்எம்எஸ் அப்படின்ற இது சீக்வல் சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ அப்படின்னு இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இது சர்வர் கிடையாது ரைட் சொல்லணும்னா கரெக்டாக சொல்லணும்னா இங்கே சீக்வல் சர்வர் ஒரு சென்ட்ரு பார்ட்டில் இருக்குது ரைட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்எம்எஸ் ஒன்று எஸ்எஸ்எம்எஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஈவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் ரைட் இப்போ ஒரு சீக்வல் சர்வரில் டேட்டா இருக்குது இல்லை டேட்டா இல்லை அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போ எஸ்எஸ்எம்எஸ் இது ஒரு டெவலப்பர் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே இந்த எஸ்எஸ்எம்எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை ஒரு போஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்க டேட்டாவை ரெட்ரி பண்ணலாம் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டெவலப்பர் சேம் திங் அதே பண்ண முடியும் இப்போ சீக்வல் சர்வர் இருந்து சென்ட்ராக இருந்துக்கிட்டு டிஃப்ரெண்ட் எஸ்எஸ்எம்எஸில் இருந்து நாம் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதோ இல்லை போஸ்ட் பண்ணுறதோ பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ டேட்டா என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே எப்படி டேட்டாவை போஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து வரப்போகிற வீடியோஸில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் சீக்வல் சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ இது ஒரு சர்வர் கிடையாது அது வந்து சர்வரில் இருந்து டேட்டாவை ரெட்ரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து எஸ்கியூல் சர்வர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் உள்ளே போயிட்டு எஸ்கியூல் சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை அப்படின்னா ரன் விண்டோவில் எஸ்எஸ்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கனாலும் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா சர்வர் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா பேஸ் என்ஜின் இருக்குது கீழே சர்வீசஸ் இருக்குது ஸோ சர்வீசஸ்லாம் பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு டேட்டா பேஸ் என்ஜினை சூஸ் பண்ணிக்குவோம் ரைட் அடுத்தது சர்வர் நேம் வந்து எம்எஸ்டி பிசி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த கரண்ட் பிசியோட நேம் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த நேம் வந்து சர்வர் நேமாக எடுத்துக்குது இல்லை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் போய் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே போயிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரோட நேம் என்னென்னு தெரியும் இது ஓகே அடுத்தது விண்டோஸ் ஆத்தண்டிகேஷன் இருக்குது அடுத்து சர்வர் ஆத்தண்டிகேஷன் ரெண்டு இருக்குது இந்த விண்டோஸ் ஆத்தண்டிகேஷன் அப்படிங்கிறப்ப யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு தேவைப்படாது இது லோக்கல் சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது சர்வர் ஆத்தண்டிகேஷன் அப்படிங்கிறப்ப லோக்கல் சிஸ்டம் மட்டும் இல்லை இது வேறு ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் அப்படிங்கிறப்ப ஆன்லைனில் இருக்கிறது இல்லை எங்கேயோ வேறு இடத்துல இருக்கிறது இன்னொரு சிஸ்டம் அது இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் இதுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு தேவைப்படும் ரைட் இப்போ இந்த விண்டோஸ் ஆத்தண்டிகேஷனில் இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நான் இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கனெக்ட் கொடுத்தோன்னே உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரருக்குள்ளே டேட்டா பேஸ் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது இது இல்லாமல் கனெக்ஷன் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த இதில் எம்எஸ்டி பிசின்னு இருக்குது இது வந்து இல்லாமல் வெறும் டாட் கொடுத்தாலும் இது லோக்கல் சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணும் ஓகே நமக்கு பிசி நேம் தெரில ஸோ நான் போய் பார்க்கறதுக்கு இது ஆகுது அப்படின்னா நான் இங்கே வெறும் டாட் கொடுத்துட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் கனெக்ட் ஆகும் பட் சேம் ப்ராசஸ் தான் இதுக்கு என்ன இருக்கோ இது அதே தான் இங்கே இருக்க போகுது அண்ட் இதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பிராக்கெட்டில் இப்படி கொடுத்தாலும் கனெக்ட் ஆகும் ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த ஐபி கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணாலும் கனெக்ட் ஆகும் இது டிஃபால்ட் ஐபி ஸோ மேபி டிஃப்ரெண்டில் ஏதாவது ஐபி கான்ஃபிக் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கும்போது சேஞ்ச் ஆக சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் பட் டிஃபால்ட்டாக இது வந்து இந்த ஐபியில் இருந்து கனெக்ட் ஆகும் கனெக்ட் கொடுத்தா கனெக்ட் ஆகுது ரைட் இப்போ விண்டோஸ் ஆத்தண்டிகேஷனில் ஒரு நாலு டைப்பாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரருக்குள்ளே இந்த கனெக்ஷன் தெரியும் இதை நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே இந்த இது இருக்கு இல்லையா டிஸ்கனெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால்
அது எல்லாமே செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதெல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும் ரைட் அதையும் பார்க்க முடியும் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எம்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சர்வர் கிடையாது எஸ்கியூல் சர்வர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயந்தான் ரைட் அது பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஆத்தன்டிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ விண்டோஸ் ஆத்தன்டிகேஷன் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சர்வர் ஆத்தன்டிகேஷனுக்கு சர்வர் ஆத்தன்டிகேஷன் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது லோக்கல் சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது லோக்கல் மட்டும் இல்லை இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் அந்த மாதிரி கனெக்ஷனுக்கும் பண்ணுறது ரைட் இதில் விண்டோஸ் ஆத்தன்டிகேஷனில் நாலு கான்செப்ட் ஒன்று வந்து நம்மளோட லோக்கல் சிஸ்டம் அடுத்து வந்து டாட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை ப்ராக்கெட்டில் லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்லை ஐபி கொடுத்து போகலாம் அடுத்து தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள